ഗായ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സൈലം ലേണിംഗ് ഇറ്റ്സ് മീ മുഫീദ മക്കളിൽ നിന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നും നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട പത്ത് പ്രധാനപ്പെട്ട എം സി ക്യൂസ് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലൂടെ കംപ്ലീറ്റ്ലി നമ്മുടെ ചാപ്റ്ററിലൂടെ പോകാൻ പോവാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ദ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഓബ്ജെക്ട്സ് ഈസ് നമുക്കറിയാം രണ്ട് ഓബ്ജെക്ട്സുകൾ തമ്മിൽക്കിടയിലുള്ള ഫോഴ്സിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ഓക്കെ ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ബിറ്റ്വീൻ ആപ്പിൾ ആൻഡ് എർത്ത് ഒരു ഓബ്ജെക്റ്റും എർത്തും തമ്മിലുള്ള ഫോഴ്സിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ഫോഴ്സ് ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി നമുക്ക് അറിയുന്ന കാര്യമാണ് അല്ലെ രണ്ട് ഓബ്ജെക്ട്സുകൾ തമ്മിലാണെങ്കിൽ അത് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോഴ്സ് ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റേഷനും എർത്താണ് എർത്തും മറ്റൊരു ഓബ്ജെക്റ്റും തമ്മിലുള്ള ഫോഴ്സിനെ നമ്മൾ പറയുന്നു ഫോഴ്സ് ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി ആപ്പിൾ എന്തുകൊണ്ട് താഴേക്ക് വീഴുന്നു ആപ്പിളിന് എർത്ത് അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് അല്ലെ താഴേക്ക് വീഴുന്നത് അവിടെയുള്ള ഫോഴ്സ് ആണ് ഫോഴ്സ് ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി ഓക്കെ ഫോഴ്സ് ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി Next question. The body of mass 1 kilogram is attracted by the earth with a force equal to. What is it? 1 kilogram mass. No, 1 body is attracted by the earth. What is it? 9.8 newton. What is it? 9.8 newton. Okay, then you can see that force is equal to m into g. G is equal to 9.8 newton. How do you know that? M is equal to 1 kilogram. 1 kilogram. So, നമുക്ക് ഫോഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാം ഫോഴ്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഒന്ന് ഇൻറ്റു നയൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് അത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും ഒമ്പത് പോയിന്റ് എട്ട് ന്യൂട്ടൺ എന്ന് കിട്ടും സെറ്റ് അല്ലേ സിമ്പിൾ ആണല്ലോ ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ ബോൾ ഈസ് ത്രോൺ അപ്പ് ഒരു ബോളിനെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ് മുകളിലേക്ക് എറിയാണ് അല്ലെ നമ്മൾ ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂട്ട് ഗ്രാവിറ്റിൻ്റെ ന്യൂമറിക്കൽസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് അവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് ഒരു കല്ലിനെ അല്ലെ മുകളിലേക്ക് എറിഞ്ഞു മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് എറിഞ്ഞു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞൊക്കെ ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കും ആ സമയത്ത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് മുകളിലേക്കാണ് അപ്വേർഡ് മോഷൻ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അവിടെ ജി എന്തായിരിക്കണം നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കണം അല്ലെ ഒരു കലിനെ താഴേക്കാണ് നമ്മൾ ഇടുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ ഡൗൺവേർഡ് മോഷൻ ആണ് അല്ലെ അവിടെ ജി എന്താ എടുക്കേണ്ടത് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടാണ് സുഹിയർ എ ബോൾ ഈസ് ത്രോൺ അപ്വേർഡ് അല്ലെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വി ഹാവ് ടു ടേക്ക് ജി ആസ് നെഗറ്റീവ് ഓക്കെ ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പോവാം ദ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ബിറ്റ്വീൻ ടു ഓബ്ജെക്ട് ഈസ് എഫ് ഓക്കെ നമുക്കറിയാം അല്ലെ രണ്ട് ഓബ്ജെക്ട്സുകൾ തമ്മിലുള്ള ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് എഫ് ആണ് അതിന് വാല്യൂ എത്രയാണ് ജി ജി ഇൻറ്റു എം വൺ ഇൻറ്റു എം ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡി സ്ക്വയർ ആണ് നമുക്കറിയാം അല്ലെ ആൻഡ് ഇഫ് മാസ് ഇസ് ഓഫ് ബോത്ത് ദി ഓബ്ജെക്ട്സ് ആർ ഹാഫ്ഡ് അല്ലെ വിതൗട്ട് ഓൾട്ടറിംഗ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദം ദൻ ദ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് പിക്കപ്പ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് നമുക്കറിയാം അല്ലെ ഇനി എന്തിനാണ് രണ്ട് മാസസ് ഉണ്ട് വിചാരിച്ചോളൂ ആ രണ്ട് മാസസിൻ്റെ ആ ഓക്കെ ഈ രണ്ട് മാസസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ആ പകുതിയാക്കുകയാണ് എം വൺ ബൈ ടുവും ഇതെന്താണ് എം ടു ബൈ ടു ആണ് അല്ലേ ഡിസ്റ്റൻസിന് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ല ഒറിജിനലി എങ്ങനെയായിരുന്നു അയാളുടെ മാസം എം വണ്ണും മറ്റാളുടെ എം ടുവും അവിടെ നമ്മൾ ഡിസ്റ്റൻസ് ഡി യു ആയിരുന്നു അല്ലേ ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഈ രണ്ട് മാസസിനെയും പകുതിയാക്കുകയാണ് എം വൺ ബൈ ടുവും എം ടു ബൈ ടു ആക്കുകയാണ് അവരുടെ ഡിസ്റ്റൻസിൽ യാതൊരു മാറ്റം വരുന്നില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവിടെയുള്ള ഫോഴ്സ് എന്താണ് എന്നാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു അല്ലേ ഫോഴ്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ജി ഇൻറ്റു ഒരാളുടെ മാസ് ഒരാളുടെ മാസ് എന്താണ് എം വൺ ബൈ ടു എം വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു മറ്റാളുടെ മാസ് എത്രയാണ് എം ടു ബൈ ടു ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ അവരുടെ ഡിസ്റ്റൻസിൻ്റെ സ്ക്വയർ അപ്പം എന്താകും ജി ഇൻറ്റു എം വൺ എം ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ ഡി സ്ക്വയർ എന്ന് വരുമല്ലോ നമുക്ക് ഈ ഫോറിന് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം സോ വൺ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു ജി ഇൻറ്റു എം വൺ എം ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡി സ്ക്വയർ ഈ ജി ഇൻറ്റു എം വൺ എം ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ഡി സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഫ് അല്ലേ സോ വി ഗോട്ട് വൺ ബൈ ഫോർ എഫ് എന്താണ് വൺ ബൈ ഫോർ എഫ് ദാറ്റ് ഈസ് എഫ് ബൈ ഫോർ എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യ
എർത്ത് മൂണിനെ അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന ടെൻ ന്യൂട്ടൺ ആണെങ്കിൽ മൂണ് തിരിച്ച് എങ്ങനെ എർത്തിനെ അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് എത്രയായിരിക്കും ഓഫ് കോഴ്സ് എന്താണ് സിമിലർ ഫോഴ്സസ് ആണ് സിമിലർ എമൗണ്ട് ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ടെൻ ന്യൂട്ടൺ തന്നെയാണ് ഞാൻ എങ്ങനെയാണോ ഇതിനെ അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതേ ഫോഴ്സിൽ തന്നെയാണ് ഇത് തിരിച്ച് എന്നെയും അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ അത്രയാണ് ടെൻ ന്യൂട്ടൺ തന്നെയാണ് ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു ബോഡീസ് ബിക്കം സിക്സ് ടൈംസ് more than the usual distance then the force becomes namukku ariyam nammude kayile rendu masses undu vicharichollu oralde mass m1 um atyalde mass m2 um avaru nammude distance d aanengil avadeyulla force idana nammude general case alle m1 m2 divided by d square aanu avadeyulla force nu namukku ariyam ini nammalodu pariyana ee rendu masses inde masses thammilulla distance masses il oru maatum varthunnilla le distance nammal endu yakkana ivara distance six times the original distance aakkana le appo 6d aakkana angane aanengil avadeyulla gravitational force namukku kandu pidikkam f is equal to g into m1 into m2 divided by 6d the whole square nu varu le 60 whole square okay 60 whole square aanu namukku avadu veru so that is equal to g into m1 into m2 divided by 6 square d square aanu veru le appo g into m1 into m2 divided by 36 d square aanu veru that is 1 by 36 into g into m1 m2 divided by d square g into m1 m2 divided by d square aanu parayunnana nammude f so here we got 1 by 36 f set alle so 1 by 36 times ennana namukku answer varya so option d as your right answer and next question lotu po next question newton's law of gravitation is applied to alle a applying to edilekku namukku apply cheyan pattum all bodies irrespective of their size pala pala kuttigalum vicharikya ee gravitation ennokku parayumbo idu planets nu vendi mathram ulladana angane alla gravitational force nu parayumbo adu ellarkkum universe il illa oru even oru kunju particles nu akke പാതകമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഈ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയാം എല്ലാവർക്കും പ്ലാനറ്റ്സ് ആവാം എനി ഒബ്ജെക്ട്സ് എന്തും ആവാട്ട അത് അപ്പം ഓൾ ബോഡീസ് ഇറസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് ദർ സൈസ് അതാണ് നമ്മൾ യൂണിവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അല്ലേ എന്താണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഓൾ ബോഡീസ് അല്ലെ ഇൻ ദ യൂണിവേഴ്സ് എന്നാണ് നമ്മൾ ആ ലോ പറയുമ്പോൾ പറയുന്നത് അല്ലേ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ പെർപെൻഡിക്കുലർ ഫോഴ്സ് ഈസ് കോൾഡ് എന്താണ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ഫോഴ്സിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ത്രസ്റ്റ് അല്ലെ എന്താണ് ത്രസ്റ്റ് ത്രസ്റ്റ് അതുപോലെ തന്നെ അപ്വേർഡ് ഫോഴ്സ് അപ്വേർഡ് ഫോഴ്സ് അപ്വേർഡ് ത്രസ്റ്റ് അല്ലെ അപ്വേർഡ് ഫോഴ്സും പ്രണൻസി അതും സെയിം ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് അറിയാം നമ്മൾ പഠിച്ചതനുസരിച്ച് ത്രസ്റ്റ് ഇസ് എ പെർപെൻഡിക്കുലർ ഫോഴ്സ് എന്താ ബോയൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഇപ്പൊ ഷിപ്പ് ഇങ്ങനെ വെള്ളത്തിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഷിപ്പിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടൊരു ഫോഴ്സ് അല്ലെ അപ്വേർഡ് ത്രസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ അതാണ് ബോയൻസി എന്ന് പറഞ്ഞത് സോ ഹിയർ നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ട ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെർപെൻഡിക്കുലർ ഫോഴ്സ് ചോദിച്ചാൽ ത്രസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ത്രസ്റ്റ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത് നിങ്ങളുടെ ഹോംവർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇത് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും കമൻറ്റ് ചെയ്യണം ഞാൻ നോക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ പറയാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് അപ്പം നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കാണാം ബൈ